asli bener ya. Ya itu ada pelangi, Cak. Bukan itu. Itu cuma uh, tampias dari air terjun <laughs> mini <laughs> ya. Banyak air terjunnya mini di sini. Ya. Ada. Nah, telur. Ya, apa kabar sampean? Kamu seger walas lan lancar segini keluar mana nang jagungan lorong Viwe aku Cak Supri. Aku ning sini. Nah, nah, kami berdua sekarang berada di Great Falls, Great Falls uh, National Park di daerah McLean, negara Virginia. bagian Virginia. Sementara di seberang yang sana itu, hmm? itu masuk negara bagian Maryland. Hmm. Ini musim gugur seperti ini. Udaranya enak ya, dingin. Dingin tapi, tapi juga ada, ada matahari. matahari. Jadi enggak terlalu sumuk. Nah, nah. mau ngomong-ngomong tentang musim gugur hmm. itu sudah jadi pertanda bahwa itu akhir dari musim panen karena hmm. habis gitu warga Amerika kan mau masuk musim salju ya hmm. kalau salju memang nggak ada hasil panenan yang akan dilakukan jadi pada musim musim salju biasanya warga Amerika dan warga di negara-negara yang punya empat musim hmm. itu berhenti bercocok tanam, tanam ya hmm. jadi tinggal menikmati hasil tanam hmm. kemudian melungker seperti beruang di dalam uh, rumah. rumah selimut dengan yang hangat itu jadi Wah, siklusnya seperti itu neng ya. ya. Nah kemarin saya, kalau nggak salah sampean sempat ke. Ya sempat jalan-jalan ke Larry Land Farm. Apa aja itu far, pertanian Di seperti apa itu? Pertanian itu ada mereka juga menanam jagung, terus apel. Apel? Uh, Apelnya mati sendiri? Mati bisa mati Boleh. sendiri. Kemarin sampean tinggal saya nggak apa lah, saya sempat menderita itu. Tapi gak kepahitan, apa. <laughs> kepahitan dulu. Nah, jadi ditanya aja seperti apa raporan sampean kemarin dan Cak Rifan dan juga Mbak Ana ya itu. Yep. Satu jam berkendara dari Washington DC, pemandangan hijau nan asri terhampar di kiri dan kanan jalan. Selama musim panen antara September hingga awal November, berbagai jenis tanaman menghiasi kebun-kebun di selatan negara bagian Maryland. Salah satunya, Larry Land Farm, seluas 135 hektar di Howard County. Setiap musim panen, apel dan labu parang menjadi primadona. Pengunjung pun bisa memetik langsung di kebun. This is the biggest harvest season. The, the production work is pretty well done. Our Except for the annual crops right now, all the fields, all the cover crops are planted, all the prep work for next year is done. So we're just focusing on the harvest for right now. Tahun ini panen sempat tersendat akibat tornado, angin puting beliung yang sangat jarang terjadi di pantai timur Amerika. Namun perkebunan milik keluarga Moore yang beroperasi sejak tahun 1963 ini bertahan dan tetap ramai dikunjungi warga. It's part of the experience. I mean, I I like being out and country. I like, you know, feeling the sun or, you know, not hearing cars constantly going by. So, yeah, it's more convenient, but it's cheaper and it's something about grabbing apple yourself, putting it in the basket, carrying it back to home and then cooking it. It's the whole process. So, your produce is it's fresh. It may not be as pretty because it's not preserved, but you're, you know, not dealing with the chemicals. You again are supporting, you know, a local business, local farm. I mean, the win-win. Um, people should always eat fresh because it's more nutritious and it's better for you. But it, that's also better for the, the local farmer because then, you know, you want that product going from the farm right to the customer in a short distance rather than several thousand miles. Data Departemen Pertanian Amerika menunjukkan tren membeli produk pangan lokal meningkat drastis. Tahun 2008, penjualan berada di angka 4,8 miliar dolar Amerika atau 62 triliun rupiah. Sementara tahun 2014, angka ini melonjak menjadi 156 triliun rupiah, meningkat 250 persen. Ini angin segar bagi para petani lokal dan pemilik perkebunan. It's much easier to sell now than it was before. We worked very hard to build our clientele and to build our business. Um, and now there's a trend to know your farmer and to buy local and eat local and eat fresh, which is great. And we happen to be the beneficiary of that, so that's lovely. Larry Land Farm termasuk contoh sukses bisnis keluarga skala kecil. Tahun 1890 hingga 1930-an merupakan masa jaya pertanian kecil Amerika dengan jumlah mencapai lebih dari 6 juta lahan sebelum akhirnya merosot drastis hingga tahun 1970-an akibat industrialisasi produk pertanian. Kini jumlah pertanian kecil Amerika hanya sekitar 2 juta tapi kembali menjadi tren berkat kampanye cinta produk lokal dan mengurangi jejak karbon. Dari Howard County, Maryland, Rifan Dwi Astono, Ariadne Budianto, dan Virginia Gunawan, BOA. Ini memang musim favorit saya kalau musim hmm. kukur ini ya. Selain cantik ya, karena ada sesuatu yang kalau bagi saya ya, Cak ya. Karena warna daun itu yang biasanya hijau, jadi warna merah, jadi warna kuning, terus hmm. itu bertahan. Jadi itu kan menarik ya. Terus, tapi setelah itu, itu merangkas, merangkas. Iya. merangkas. 
Rings bank sudah ada loh tadi saya lihat di sini. Yeah. Jadi emang lain-lain ya jenis-jenis daun itu lain-lain mm. pohon reaksinya mm-hmm. terhadap cuaca itu. Lalu, kita parkir dulu dan diteruskan setelah yang satu ini. ini.